Привет, друзья! Вы на канале Вышивки Крестиком, меня зовут Елена. Сегодня я, как и обещала в своих предыдущих видео, хочу показать вам все свои вышитые работы. За приблизительно года два моей активной такой вышивальной деятельности у меня накопилось их всех достаточно немало. Единственное, что они все не оформлены. Могу точно сказать, что работ на целую стену, которую можно зависеть сэмплерами, у меня накопилось точно. Ну а начну я с работ, наверное, немножечко постараюсь в технологическом порядке их показать. То есть мои первые работы это в основном РТО, Dimensions, рукодельные забавы. А затем я покажу вам уже пошло мое увлечение сэмплерами, примитивной вышивки. Основную часть всех моих работ, конечно же, составляют примитивы и сэмплеры. Ну и начнем с моей самой первой работы. Это РТО. Вот такой вот очень красивый живописный пейзаж с мостиком. Здесь должен быть еще бэкстич, вот камешки да, делается. Сам мостик должен быть сделан бэкстичем. Но, видите, я начала неправильно. То есть от края отступила очень мало места. И, наверное, он у меня останется в таком виде. Ну, конечно, я сейчас на камеру смотрю, это очень живописно, ярко. Вообще, я очень люблю яркие цвета. То есть, вот такая моя первая работа, она не закончена и э, будет у меня вот таким образом храниться. Вторая моя работа уже э, полностью закончена. Это просто вышивка крестиком, никаких дополнительных стежков здесь нету. Это тоже РТО и сделана такая картина по мотивам какого-то художника. Честно говоря, я тоже выбросила и обложку от набора, и схему поэтому я не могу сказать точно но вот такой вот э, яркий сюжет э, у меня вышит полностью это все крестик Следующая моя работа тоже от фирмы РТО, это цветочный калейдоскоп, их там несколько, даже целая серия есть, выполнен он на конве, а тоже просто счетный крест, вот такой вот яркий сюжет, скорее всего он будет у меня оформлен в какую-то прикладную вышивку, то есть может быть шкатулка, может быть подушка, что-то такое будет сделано. Пока точно я не определилась, но цвета этой работы меня очень радует. Самая первая моя работа от Dimensions, которую я вышила, это был вот этот а, прекрасный чайничек а, Treasured, Treasured Friend, называется наборчик, а, также в серии к нему есть мамина чашка, но этот чайничек, он мне а, понравился с самого начала, то есть я решила, когда попробовать эти наборы, они мне казались достаточно сложными и я выбрала этот набор и подумала, что то есть, если я справлюсь и мне понравится вышивать Dimensions, то, пожалуй, я тоже стану фанаткой, фанаткой этого производителя. Процесс мне очень понравился, результат еще больше понравился. И она оформлена здесь в деревянный багет. Несколько, несколько паспорту здесь коричневое и такое бежево бежевое, бежево-розоватое, может быть, немножко. И багет такой с потертостями, очень красивый. Работа очень нарядная, и мне кажется, что она в любом оформлении, в любом интерьере будет смотреться просто идеально. Я покажу вам несколько работ от Dimensions, которые я вышила. Это вот такой вот садовый букет. Я вышила его на конве. Если бы я вышивала его сейчас, то, наверное, я выбрала бы какую-нибудь равномерку. Хотя по оформлении это будет, конечно, вряд ли видно конву. Но этот наборчик мне очень нравился, и сюжет тоже очень красивый. Он мне нравился с самого начала, и я вот как только увидела, я сразу его купила. Это отель Сарента. Красивейшая работа. Вообще, конечно, наборы вышивки от Dimensions, они поражают воображение, когда их видишь вживую, потому что это очень объемная такая вышивка, очень реалистичная и потрясающе красивая проработка. Обожаю этот, этот, эту вышитую работу. Не знаю, насколько можно это отнести к Dimensions, но все прекрасно, наверное, помнят и знают этот веночек. 
Он мне очень понравился, и когда появились наборчики Classic Design, копии да, вот этого вот оригинального набора, я сразу же приобрела себе этот наборчик и вышла. Единственное, что, конечно, с некоторыми заменами, о которых я рассказывала в своем видео, видео на канале есть, пожалуйста, смотрите. Есть там некоторые нюансы, там ничего сложного, и можно легко получить вот такой прекрасный результат. Также я заменяла здесь основу, здесь равномерка, мурана, серо, серо-коричневый цвет. Также в видео вы там все увидите и номер, и артикул основы. Первые работы, которые я показывала на своем канале, а также обзор наборчиков, это были рукодельные забавы. Мне очень нравится их серия с бабочками. На данный момент у меня вышито две. Вот такая вот и вот такая. Также у меня есть третья в коллекции, еще голубая бабочка, я ее тоже буду вышивать. И обязательно куплю себе остальных бабочек, там еще две в коллекции появилось. То есть на данный момент их в коллекции 5 штук. Они очень реалистичны и этим мне нравятся. То есть можно очень так красиво оформить их в интерьере. Также у меня вышито две работы из серии «Ботаника». Я тоже эту всю серию просто обожаю. К тому же есть у этого производителя и не только наборчики, но и просто схемы, вот которые как раз я планирую прикупить. Вот эти две мои работы вышиты по наборам. Очень красивые. Эти наборчики отличала то, что в них присутствовали семена этих растений, то есть можно даже в своем саду вырастить их было. И а, вот такая вышитая аппликация с названием на латыни этого растения. Вот. Наборы чудесные, как говорят сами, производитель, а, сами производители рукодельные забавы. А, эти наборчики разработаны с, а, в размер, а, то есть можно купить рамку в Икеи стандартную. И эти работы отлично в нее вписываются. Вот так я и планирую их оформить. Достаточно просто, в белую рамочку. Паспорту не знаю, будет или нет, так как здесь есть уже рамочка такая, выполняющая роль пас паспорту. Но они просто шикарные наборчики, на мой взгляд. Ботаника, она всегда очень актуальна и очень интерьерна, на мой взгляд. Это лен, то есть растение лен. И вы... наборчик, кстати, есть и на конве, и на льне. То есть я вот набор покупала на льне. А это тысячелистник. Тоже набор вышит на льне. Продолжая серию ботаники, так как я была очень ею впечатлена, я еще нашла, ну, случайно достаточно увидела схемы на ВКонтакте вот таких вот ботанических картинок. Это шалфей и лаван. Два вот таких сюжета. Шалфей и лаванда. Это сюжеты из журнала Cross Stitch and Needlework. Вот такие. Здесь очень много э, четверть крестиков. То есть достаточно такая непростая была работа. Не сказать, что я очень быстро их вышила, но очень красиво. Ну а затем началось мое увлечение примитивной вышивкой, сэмплерами и все, что с этим связано. И только-только э, появился производитель Савиный лес All Forest Embroidery. Я тоже на данный момент являюсь фанатом этого производителя. У меня есть и схемы, и кое-что я уже вышила, и наборчики. И вот самая первая моя работа, это был сэмплер по мотивам произведения Джейн Ось «Гордость и предубеждение». Это сэмплер Longburn. Также в коллекции есть сэмплер Netherfield. Это уже идет сюжет про бал, который проходил, про знакомство Минстера, Дарси и Лизи. И я его тоже уже начала, совсем несколько крестиков, и обязательно вышью. Также, думаю, появится еще несколько сэмплеров. Очень ждем. Домик здесь у меня вышит ниточками ручного окрашивания. 
Все остальное это ниточки DMC на Белфасте цвета платина. Как только у Old Forest Embroidery появились на сайте их наборчики с ниточками ручного окрашивания, я сразу приобрела себе набор русские мотивы и лукоморье. Очень нравится мне эта сказка, к тому же сам сюжет разработан очень красиво, и эти ниточки, эти цвета просто прекрасные. Он совсем небольшой. Такой сэмплер, который, по которому можно даже рассказывать эту сказку своим детям, внукам, очень интересный. Поэтому мне кажется, что какая-то в нем определенная ценность есть. Ну и а ниточки просто шикарно. Это нитки финка, окрашенные вручную. И я хочу отметить, что работать этим, этими нитками было одно удовольствие. Они ложатся идеально, поэтому если я буду покупать наборчики или нитки от этого производителя, то я буду брать финка. Я вам покажу совсем недавнюю свою работу, которую я закончила. Это сэмплер Quaker Diamonds от Rosewood Manor. Здесь у меня все вышито по ключу. Ткань Picture This Plus в цвете Mellow, ниточки Валдани. Он вышивается очень легко и результат просто прекрасный. Это достаточно такой масштабный сэмплер. Схему я нашла в интернете. Называется он Wisdom Sample. Все выполнено по ключу нитками DMC на основе Belfast цвета крем. О нем тоже есть у меня видео. То есть о всех работах, вот последующих у меня есть видео, поэтому, пожалуйста, смотрите. Больше всего мне понравилось, понравились вот эти птички, вазы в этой работе, цвета. Преобладают такие синие, красные, яркие. И очень такой беззаботный здесь сюжет. Парочка гуляет, выгуливает своих собачек возле домика. Такая позитивная достаточно надпись. Также здесь уже применяются некоторые стежки. Там королевский стежок. Вот в этой вот декоративной части нижней. Также здесь есть бэкстич бленды, что удивительно для сэмплеров, на мой взгляд. Но он очень красивый, я думаю, в оформлении будет просто шикарный. Это производитель Ferran Traditions, The Industrial Bee Sampler. Вот такой вот небольшой сэмплер, который, кстати, очень легко вышивается, всем рекомендую. И в надписи здесь на этом сэмплере гласит о том, что так как пчелки собирают мед и извлекают самое лучшее из того из цветов, также и мы должны а, в, из любой ситуации да, извлекать все самое лучшее. Ну вот такой приблизительно смысл. Очень позитивный, красивый. И мне кажется, что он будет классно смотреться в темной раме такой темной широкой раме. Продолжая тему пчелок, я покажу вам свой любимый сэмплер. Это Gathering Honey, сбор меда из журнала, схемка из журнала Cross Stitch and Country Crafts. Очень красивая, очень яркая. Основа у меня здесь Belfast винтажный мокка с разводами. Здесь очень много, много бэкстич, очень много мелких деталей, но процесс очень интересный. О нем у меня тоже есть видео, пожалуйста, смотрите, если вам интересно. Далее тоже моя любимая работа, потому что здесь на нее я впервые красила основу. Это 36-й каунт Эдинбург Леон. Вот такая вот Фрида Коло по дизайну Snowflowers Diaries. 
Эти схемки можно купить на Etsy. Здесь у меня ниточки DMC, и некоторые ниточки были подбором с переходами использованы для вышивки. Очень красивые схемки в этой серии есть. Вот этот вот сэмплер, Sunflower Sampler, из тоже из журнала Cross Stitch and Country Crafts. Он мне понравился именно тем, что он выполнен вот на такого цвете, цвета основы. Это грязный лен. Мне кажется, что вот эти подсолнухи, они просто на нем очень выделяются и просто горят, скажем так. Красивый. А теперь две мои работы на сороковом каунте льна. А самая моя любимая работа это кофе квакер. Он выполнен по ключу. Здесь написано, что сначала я пью кофе, а потом я делаю все свои дела. Ну, собственно, так у меня и происходит. Без кофе никуда. Сначала кофе. Ну какая же вышивка без птичек? Птички — это самый, наверное, излюбленный сюжет вышивальщиц. Здесь вот такая вот птичка розовая. Этот, это была схема от Plum Street Samplers. Мне очень нравится схема от этого производителя. Вышито все по ключу. Называется Blackberry House. Такой ежевичный дом. Здесь домик с флюгелем, лошадкой птичка, красивый такой скворечник, шикарная ваза и потрясающие цвета. А этот сэмплер я, пожалуй, вышивала дольше всего. Сам процесс достаточно долгий и кропотливый, то есть он займет достаточно много времени. Это American Sampler от дизайнера Сэнди Ортон. Вот такой вот, такая красивая работа, яркие цвета, все как я люблю. Здесь, ой, почему работа кропотливая? Потому что здесь очень много петита, очень много специальных стежков, которыми зашивается фон, чтобы как бы окрасить основу в необходимый цвет. Такой интересный эффект, о котором я рассказываю тоже в своих видео. Подробно останавливаться на этом не будем. Но работа просто шикарная. Мне кажется, ее э, очень хочется разглядывать, рассматривать вблизи. Мой любимый сэмплер. Ну и завершу я свое видео работой, которая тоже вышла совсем недавно. Это была схема от Just Now. Называется схемка Silkwood Manor. Она, к сожалению, сейчас снята с производства. У меня есть еще две схемки из этой коллекции. Эти схемы от Just None отличаются тем, что к ним прикреплен всегда embellishment pack, в котором ну, такой небольшой наборчик бисера, окрашенных вручную ниточек шелковых, шармиков, которые используются в этих дизайнах. Это мне, этот факт мне очень понравился, зацепил, и я поэтому приобрела всю серию вот таких домиков от Jasnan. Цвета потрясающие, но вот думаю, сами видите, мне он очень нравится, и дизайны от Jasnan, конечно, надо сказать, что они э, не так просты в исполнении, потому что нужно постоянно вникать э, в схемку, да, следить, чтобы не ошибиться, потому что много всяких стежков также дополнительных здесь используется, но результат просто потрясающий. На этом, друзья, я э, закончу свое видео, что вы хорошо провели со мной время. Всем спасибо, всем пока и вдохновения вам на вышивку.